Este video es patrocinado por KeyWallet, una de las mejores carteras que te permite holdear, comprar e intercambiar más de 100 activos en un solo lugar. ¿Qué esperas? Descárgala ya. Hey, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero que estén pasando un excelente día. Los saluda Pumosorio en otro análisis. En esta ocasión va a ser análisis técnico sobre el DXY, o sea, el índice del dólar ante las monedas del G7, la canasta de estas monedas que compara el dólar para ver qué tan fuerte está y qué tan fuerte no está dependiendo de otras divisas. Quédate en este análisis, hoy es miércoles 6 de septiembre del 2023, está empezando el mes de septiembre y ya hay temas interesantes de qué hablar. Aaron ya explicó en el video cómo la sonrisa del dólar causa e efecto, pero también se habla de, sobre un patrón de V cuando es una, una subida exponencial. Vamos a comparar qué ha, qué ha pasado históricamente el DXY ante una recesión mundial donde todos corren hacia el dólar para pagar la deuda externa que prácticamente tienen todos los países. Esta fortaleza también plantea un riesgo para China prácticamente ya que esto está en riesgo de una falta de liquidez a nivel mundial que hemos explicado en varias ocasiones en este canal. Voy a tratar de explicarlo lo más sencillo para que un niño hasta de 10 años lo pueda entender qué es lo que está pasando y por qué se está subiendo el dólar antes de una crisis mundial de falta de liquidez que Tal parece que es el escenario muy probable que vamos a vivir en el siguiente año junto a una recesión que eso lo va a pues catalogar y a un catalizador que va a ser el fortalecimiento del dólar. Quédate en este canal, suscríbete si no lo estás, por favor dale a la campanita y comenta a ustedes qué creen que vaya a pasar o qué parámetro vamos a ver sobre este análisis los espero a continuación y por favor vengan a ver este análisis si no les gusta tanto las gráficas te prometo que voy a intentar de hacer lo más concreto fácil y sencillo de entender para que cualquier persona que no está familiarizado a una gráfica lo vamos a hacer en términos generales sin tanto rollo vamos primeramente con el título la fortaleza del dólar Plantea un riesgo para China y la liquidez mundial. Ya que en términos generales, para que entiendas, todos los países de todo el mundo vivimos en una dolarización. O sea, toda deuda que tenga cada país, que se llama deuda externa, lo tienen que pagar en dólares sí o sí. Si no lo pagan, hay riesgos de que el país pueda entrar en un default y eso conlleva varios caos y varias crisis y varios desencadamiento de muchas cosas peligrosas que no voy a detallar en este video solo vamos a si no pagas la deuda en dólares no lo puedes pagar en yuanes no lo puedes pagar en peso mexicano no lo puedes pagar porque lo puedes imprimir y pagar una moneda que prácticamente para el dólar o para Estados Unidos no es válida con esa deuda y eso así nació obviamente también el petrodólar que ya hemos explicado cómo funciona y cómo funcionó y cómo lo están haciendo de frente al fin del petrodólar. Este ya lo hablé en un video en específico. O sea, con esto tú tienes que pagar dólares y si no tienes dólares tienes que conseguirlos. ¿Y cómo los vas a conseguir? Pues... Vendiendo oro, vendiendo petróleo, vendiendo grano, vendiendo toda la materia prima que es de interés para Estados Unidos Para que ellos nada más impriman dólares y pueda re recibir tu tributo que cada país tiene que dar Porque la ventaja de Estados Unidos ante todo el mundo es que nosotros o cada país que no sea Estados Unidos No tiene la impresora de imprimir dólares puedes imprimir tu moneda pero no puedes imprimir dólares y eso lleva sí a sí que tienes que pagar dólares y, y, y si no lo pagas lleva un gran problema China se está desacelerando y eso es un grave problema una liquidez mundial China tiene que pagar 
en dólares. China es un país manufacturero. Todavía no importa gran, gran tecnología que está obviamente gran avanzado y está en el proceso de ser independiente sí o sí. Por eso es, el, es la segunda economía más fuerte de todo el mundo en todos los sectores. Pero al día de hoy, 6 de septiembre del 2023, China tiene que pagar su deuda en dólares y eso fue falta de liquidez. Y China tiene bonos de Estados Unidos que lo puede ser válido y eso puede desencadenar obviamente un problema para Washington y Estados Unidos porque se pueden colapsar sus bonos y eso es importante porque en un sistema fiduciario eso es pura deuda que no existe en en monetariamente tangible como es un billete es pura promesa de esos bonos China ante todo esto se está sumida en una desaceleración que ha provocado un aumento de salida de capital ya que tienen que protegerse ante algo que se viene muy grande que se llame una crisis que se llame una inflación o aumento del petróleo que el escenario se asemeja a los años 80 sobre el embargo del petróleo. Y vámonos a la gráfica y vámonos a surgirnos en el pasado un, un poquito a ver qué es lo que está pasando y quiero que vean esta gráfica. Estoy en gráfica mensual. Cada velita roja o verde que ves representa un mes en el tiempo de la historia de esta gráfica y este es el DXY, es el índice del dólar de Estados Unidos. En los años 80 fíjense que se empezó a disparar el dólar y esto provoca que las demás divisas tengan menor poder adquisitivo y tengan que pagar o les cuesta trabajo adquirir dólares. ¿Y qué pasó? Pasó en en el año 85 que tocó su máximo histórico que son los 164 puntos que no lo ha vuelto a tocar en toda la historia en el año en primero de febrero del 85 tocó su máximo histórico y el dólar se fortaleció bruscamente ante todo el mundo y ese año los, los 80 o desde 1980 hasta 1985 en todos los países en donde vivas hubo una crisis muy fuerte. Pregúntale a tus abuelos o a tus papás. Esa crisis en todos los países estuvo fuerte y, ahí, y esta gráfica te lo estaba avisando y advirtiendo. Fue el embargo también sobre el petróleo de la OPEP y también que el petróleo subió cerca de 100 dólares en ese momento que era carísimo y obviamente la inflación se disparó porque el petróleo estaba demasiado caro y los países que no eran petroleros se les cargó la fregada en los años 80 luego qué pasó tuvimos ahora sí un colapso estabilidad entre comillas ahora sí después del año 85 hasta que llegó llegó la crisis del 2000 el dólar en el año 2000 que fue la burbuja de los punto com los inversionistas estaban corriendo al dólar. ¿Y qué pasó? Se empezó a subir. Y no subió tan fuerte, claramente, como en el año 85. Pero no subió fuertemente como en los años 85. Y obviamente, antes de una recesión o de, un, de pues, una crisis o de un estallido de la burbuja, pues el dólar se fortalece antes de eso porque todos se refugian en el dólar hasta el día de hoy pero bueno tronó la, la burbuja del punto com que fue en el año do, 2000 y qué pasó se desplomó el DXY el dólar ante todas las divisas tuvimos otra vez entre comillas estabilidad no estaban huyendo hacia el dólar y la economía a nivel mundial estaba floreciendo y más endeudados todos los países obviamente en la crisis del 2008 en la gran recesión no tuvo un impacto fuerte el DXY pero es importante que también subió fuertemente pero ya no a niveles del año 2000 que son los 120 puntos y subió máximo con un doble techo en los 88 ojo con este patrón Doble techo en la gran recesión del 2008 que tocó 
en el 2008 el primer techo el 2 de marzo de hecho del 2009 o en febrero del 2009 y luego en el 2010 tuvo este gran techo para que se desplomara y traspasara el DXY después de la crisis del 2008 donde pues tuvo dinero prácticamente gratis y estamos en la actualidad en la actualidad que estamos viviendo estamos llegó en todo el relajo de septiembre del año pasado donde había temerarios de subida de tasas de interés todos estaban hablando de recesión ya prácticamente el petróleo se disparó y todos estaban huyendo hacia el dólar que tocó en esos momentos los 115 puntos y obviamente tuvimos un respiro pero se está volviendo a subir y va a ser interesante si se sube drásticamente mínimo a los niveles de 115 puntos estamos hablando o estamos cantados ya a la espera de esta recesión y vamos a ver cómo se comporta el dólar prácticamente ante todo este escenario las gráficas te lo están advirtiendo nuevamente y vimos cómo se repite en toda la historia sobre el DXY espero que no le esté confundiendo tanto vamos a ver qué está haciendo el peso mexicano bueno en mensual Vamos a verlo, Tú, tiene un impulso, se está despejando todos, se están yendo hacia el dólar en este momento como refugio o protegerse o tener liquidez para pagar deuda externa o para poder pues, comprar cosas más baratas, ya sea, ya sea este, llámese Wall Street o todo lo que tú quieras, Bitcoin o lo que sea de los inversionistas, pero más que nada los países se están o quieren tener dólares para pagar las obligaciones de su deuda. Máximo pudiera llegar a los 17.89, inclusive los 18 pesos que ya hemos hablado que es su primera resistencia fuerte. Los 18 pesos, vamos a ver si el superpeso supera los o resiste los 18 pesos y si lo traspasa con fuerza no hay volumen y ahí haremos un video especial para ver si se acabó el superpeso o no, pero lo que no me está gustando es que el superpeso ya está agarrando volatilidad en gráfico diario ante una recesión ya más eminente llámese su superpeso o el gobierno que esté en turno tienen la obligación de pagar su deuda externa en dólares y ante todo eso tenemos una explosión de dólares que pudiera llegar a Estados Unidos de un solo golpe más más el aumento que está teniendo el petróleo el día de hoy y va a regresar la inflación bruscamente para el dólar y se ha explicado en este canal antes de una desdolarización o que se colapse literalmente el dólar tiene que tener un boom o sea que llegan los, los dólares masivamente llámese bonos llámese pues este de que esté más caro todo este, llámese deuda para que todos surjan al dólar lo quieren lo fortalezcan y luego hacen una implosión para que ahora sí se colapse el dólar es un poco más complicado lo que esto, lo que acabo de explicar al final sobre que primero van a querer dólares y luego lo van a deshacer y va a explotar en una recesión o en una crisis pero vamos por fases pero bueno vamos a analizar bitcoin perdón que se me fue qué es lo que está pasando todo está colapsando el día de hoy estamos acá bitcoin no me está sigo esperándole y ojalá que otra vez caiga a, a los niveles de 20 mil dólares está en un lateral nuevamente y vamos a ver para dónde donde rompe si para sus resistencias fuertes de los 28.000, 27.500 o nos vamos a los 20.000 que es muy probablemente que para mí ese escenario va, va a pasar para ahora sí ahí recomprar todo lo que tengo, el mismo escenario con Lycon para que vaya a los 50, 40 dólares y ahí también recomprar Lycon y obviamente yo nada más me quedo en esas dos pero bueno, ustedes qué opinan sobre este tema Dejen en los comentarios y yo los leo. Que pasen una excelente tarde. Hasta luego. Bye.